ഐ പ്ലസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ആഡേഴ്സാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് ഓർഡറുണ്ട് ഫുൾ ഓർഡറുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ട്രാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് സബ്സ്ട്രാക്ടേഴ്സ് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ നോക്കാനില്ല നമുക്ക് ആദ്യം ഹാഫ് ഓർഡറും ഫുൾ ഓർഡറും പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മുടെ സിലബസ് അതില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് ഓർഡറും ഫുൾ ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്താണ് ഹാഫ് ഓർഡർ എന്താണ് ഫുൾ ഓർഡർ ഓക്കെ എന്താണ് ഹാഫ് ഓർഡർ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഫുൾ ഓർഡർ അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലാണ് ഈ ആഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോയും വണ്ണും ചേർന്ന് വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആഡേഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓർഡർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആഡ് ടു ബൈനറി ഡിജിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം രണ്ട് ബൈനറി ഡിജിറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാഫ് ഹാർഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഹാഫ് ഹാർഡർ എത്ര ബിറ്റ് നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടു ബിറ്റ് ഫോർ ബിറ്റ് പതിനാറ് ബിറ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് എത്ര ബിറ്റാണ് രണ്ട് ബിറ്റ് ടു ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ബിറ്റ് ഡേറ്റ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ടു ബിറ്റ് ഡേറ്റ അല്ലെ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ എന്തൊക്കെയാ ഒരെണ്ണത്തിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സംബന്ധം മറ്റൊന്നിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരി എന്നാ അല്ലെ എന്താണ് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ബിറ്റ് ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരെണ്ണം സമ്മും ഒരെണ്ണം അതിന്റെ ക്യാരിയുമായിരിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു ബൈനറി അഡീഷൻ റൂള് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഹാർട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർഗേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഗേറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ് ടു ബിറ്റ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ടു ബിറ്റ് ഡേറ്റയാണ് അതുപോലെ സമ്മും ക്യാരിയും ഇല്ലാത്തുണ്ട് ദൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർഗേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഗേറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഹാഫ് ഹാർഡറിൻ്റെ ഫിഗർ കണ്ടോ എയും ബിയും രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളാണ് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരാൾ സമ്മും മറ്റൊരാൾ ക്യാരിയുമാണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഇൻപുട്ടാണ് ഇത് സമ്മാണ് മറ്റൊന്ന് ക്യാരി ചെയ്യാണ് ഇതാണ് ഹാഫ് ഹാർഡറിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർഗേറ്റും ഈ കാണുന്ന ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റും ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും സർക്യൂട്ടിലെ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ പറയുന്ന ബൂളിയൻ ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി എക്സ്പ്രഷൻസുകൾ എല്ലാം ബൂളിയൻ ഓൾജിബ്ര അനുസരിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഒരുപാട് ഗേറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഹാർഡർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർഗേറ്റും ഉണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ഹാർഡർ എടുത്തതിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർഗേറ്റും ഉണ്ട് ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വർക്കിങ്ങിലേക്ക് വരിക കേട്ടോ ഇതാ എ ബി സം ക്യാരി അതായത് എയിലും ബിയിലും കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ സമ്മും ക്യാരി എഴുതാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയും ബിയും സീറോ സീറോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടണം ആഡർ ആണ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ശരിയല്ലേ സീറോ സീറോ അപ്പൊ സം സീറോ സം സീറോ ക്യാരി സീറോ ക്യാരി സീറോ ഇടത് വശമുള്ള ക്യാരി ആയിട്ട് എഴുതുക ഇനി സീറോ വൺ പൂജ്യം ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇടത് വശത്ത് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വലത് വശത്തുള്ളത് വൺ ആണ് ക്യാരി എത്രയാണ് സീറോ സീറോ ഓക്കെ ദൻ എ വണ്ണും ബി സീറോയും എ വണ്ണും ബി സീറോയും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാലും സീറോ വണ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ സം വണ്ണും ക്യാരി സീറോ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ വലത് വശത്ത് വരുന്ന ആളുകളെ എല്ലാം സമ്മായിട്ട് എഴുതുക ഇടത് വശത്ത് വരുന്ന ആളുകളെ എല്ലാം ക്യാരി ആയിട്ട് എഴുതുക ഇനി വൺ വൺ വണ്ണും വണ്ണും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ടു അല്ല വണ്ണും വണ്ണും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ല അല്ലെ ബൈനറിയിൽ വണ്ണും വണ്ണും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ സീറോ
എത്ര ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ക്യാൻ ആഡ് ത്രീ ബീറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിന്റുകൾ നോക്കുക എത്ര ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആഡ് ത്രീ ബീറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ഹാഫ് ആഡേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ ഓർഗേറ്റ് എന്താണ് രണ്ട് ഹാഫ് ആഡറുകളും ഒരു ഓർഗേറ്റും കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഫുൾ ആർഡറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുൾ ആർഡർ കണ്ടോ അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫുൾ ആർഡർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബിയും രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരി ഇൻ എന്നാണ് എന്താണ് ഈ ക്യാരി ഇൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് അഡീഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാരി എന്താണോ അതിനെയാണ് ക്യാരി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കിട്ടിയോ അതായത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ വണ് വണ്ണും കൂടി കൂട്ടാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വണ് സീറോയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വണ് സീറോയും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന ക്യാരി എന്താണോ ആ ക്യാരിയാണ് ക്യാരി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പ്രീവിയസ് അഡീഷനിൽ വരുന്ന ക്യാരി എന്താണോ ആ ക്യാരിയാണ് നമ്മൾ വിട്ടു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഓക്കെ സി എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് അഡീഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എലമെന്റ് ആണ് സി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം കൂടി നടന്നിട്ട് അവസാനം കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം ക്യാരിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ പ്രത്യേകത ഇത്രയും സർക്യൂട്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർഗേറ്റ് ഒരു ഓർഗേറ്റ് രണ്ട് ആൻറ്റി ഗേറ്റ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ രണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർഗേറ്റ് രണ്ട് ആൻറ്റി ഗേറ്റ് ഒരു ഓർഗേറ്റ് ഓക്കെ ഇതാ കണ്ടോ സി ഇന്ന് എ ബി എ സമ്മും ക്യാരിയും രണ്ട് ഹാഫ് ആർഡറുകൾ ചേർന്നിട്ട് സി ഔട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഹാഫ് ആർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ആർഡറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആൻറ്റി ഗേറ്റും ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ഗേറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഗേറ്റും ഒരു ആൻറ്റി ഗേറ്റും ഈ പറയുന്ന ഹാഫ് ആർഡറിലാണ് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ഗേറ്റും ഒരു ആൻറ്റി ഗേറ്റും ഈ ഹാഫ് ആർഡറിലാണ് ദെൻ ഒരു ഓർ ഗേറ്റും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് 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 എങ്ങനെയാണ് ഇത് 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഹാഫ് ആർഡർ ഇതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഹാഫ് ആർഡർ ഇതൊരു ഓർ ഗേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഹാഫ് ആർഡറും ഒരു ഓർ ഗേറ്റും ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർഗേറ്റ് രണ്ട് ആൻറ്റി ഗേറ്റ് ഒരു ഓർഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഫുൾ ആഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഓക്കെ ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഒത്തിരി പറയണം അതായത് പ്രീവിയസ് അഡീഷൻ എടുത്തിട്ടൊക്കെ പറയണം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു എളുപ്പമൊഴി പറഞ്ഞു തരാം ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നറിയോ നോക്കിക്കോണേ എയും ബിയും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി എയും ബിയും സീറോ 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 ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമ്മിംഗ് ക്യാരി എഴുതുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടണം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി സമ്മ് ക്യാരി ഔട്ട് ഓക്കെ അപ്പം എയും ബിയും നമുക്ക് എടുക്കുക ആദ്യം സീറോ സീറോ എടുക്കുക സീറോ സീറോ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഈ സി ഇൻ വരുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ആ ഫോർമാറ്റിലാണ് കണ്ടോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ അപ്പോൾ സീറോ സീറോ എടുത്താൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സീറോ സീറോ എടുക്കണം കാരണം സീറോയ്ക്കും സീറോ സീറോ എടുക്കണം വണ്ണിനും സീറോ സീറോ എടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിക്ക് പൂജ്യം 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 മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ കണ്ടോ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ സമ്മും സീറോ ആണ് സി ഔട്ടും സീറോ ആണ് കണ്ടോ ഇനി മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുക സീറോ സീറോ വൺ സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം സീറോ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതാ സമ്മ എത്രയാ സമ്മ വൺ വലത് വശത്തുള്ള സമ്മ ഇടത് വശത്തുള്ള ക്യാരി സീറോ ഉണ്ടോ ദൻ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സമ്മ വൺ ക്യാരി സീറോ അടുത്തത് സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ അല്ലേ എത്രയാണ് സമ്മ സീറോ ക്യാരി വണ്ണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പോവും ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അതെങ്ങനെ വരും വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം വണ്ണും മണ്ണും കൂടി കൂട്ടണം മണ്ണും മണ്ണും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ വൺ സീറോൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും എന്ത് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടി വൺ സീറോ എന്ന് കിട്ട
അതിൻ്റെ ക്യാരി ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സമ്മ എന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാടാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ബോളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ അഡീഷൻ ലോസുകൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആഡേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഖ്യകളെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഈ പറയുന്ന ബൈനറി നമ്പറുകളെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ആഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആഡേഴ്സാണ് നമുക്കുള്ളത് ഹാഫ് ആർഡറും ഉണ്ട് ഫുൾ ആർഡറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻറ്റുകളുണ്ട് എത്ര ബിറ്റുകളെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഇതിൽ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പഠിക്കുക ഓരോ അഡീഷൻ പഠിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം പോലും ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പോകില്ല നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക മ